everyone. Hello. I'm so grateful to be here today with all of you. Thank you so much, so much for coming out today. Thank you to all the VIP guests, the chief guests. Thank you so much for coming out today, especially to you, sir. I'm so thankful for meeting you today. Thank you. <laughs> I want to first thank the director of this film, <laughs> Mr. Kulandai Yesu. I am so grateful for uh, working with you. Your work ethic and dedication towards art inspires me every day. Thank you for believing in me. Thank you for pushing me to do the best. You are the best director anyone could ask for. And I'm sure you will work success ahead in your future. Thank you so much. And I want to thank the producers of this film, Manjula De Silva and La Riesinga. Thank you so much. Without you guys, this movie would not be possible. I'm very, very grateful. Uh, this is the first time that Tamil cinema and Sri Lankan cinema is coming together to make art, and I'm so happy to be part of that history. Uh, I'm from America. Uh, this is obviously my first time in the Tamil industry, film industry, and I'm so happy that everyone was so welcoming and accepting of me. Uh, thank you for that. Um, my character, I play the main heroine, her name is Aparna, uh, who is completely different than my normal life. Uh, she is a young mother, young wife, and you can see the ups and downs um, and a growth of a womanhood uh, through her character. This movie is full of action, thriller, comedy, and romance. It's about family and unity. And I want to speak about what happened almost three weeks ago in Sri Lanka uh, with, two, with two film industries coming together. I hope it sends a message of unity to the people of Sri Lanka and to the world. Um, we are stronger together than apart. Uh, so thank you so much for having me today. Thank you, India, for welcoming me. I am forever grateful. And this is the greatest experience I could ever ask for. Uh, thank you so much. And I hope you will all love the movie. Thank you so much. <laughs> Dream and the Chanaka were Canada movie and Telugu Ella Pane and Tamil were eight years I China industry Gwanda and finally and a core chance cut to say the thanks Soluno and a first Kolanda SSR. Thank you so much for trusting me and giving this opportunity and even for the producers Lal sir and Manju madam also. I'm so happy and a Ivla were output Nala and the Tirkida and I've got a such a good movie subject. I'm so happy. Um, cameraman sir, also a very good, uh, talented person and uh, secular silent I recall. Anna, ungal veil drama pace rudu. Matun sir pati solu no anna. And uh, Jesus sir pati solu no anna. He is a very talented and hard working person. I'm so happy ungal kitta na work panna anna or happy rukudu. And uh, I'm so happy one more anna anna or nalla song karche chhe na ka first movie le. I'm so happy for the music director also. Thank you so much for that. And uh, already a lot of solitango or a social message or uh, youth kena venumo, velepurapo, uh, work pandrapo, yena venumo or a message. First thing, Yokandra Kaila legends come first to Spimitraman Sarkaroma and not a man to eat a rich crab. Umeve Rumba and a Kada, Kanava and Anavandrake, and not a favorite Bala Subraman in Sir Cameraman as a not a close friend. Our in the function, kondu the unme na karamu sandesh marka thanks sir. Apur inger ka alla directors ko, alla thayar palar gal ko, na hello nadicha hero, Lal sir, Rudran and Sanjana, isra alla ko ena oru nandri teri kira. Ida modella last ada solano. Yesu sir vande as a director kada yade ena ka nalla nanbaram kuda. Yendu oru padangal vande dena oru oru muna oru padang vande choreographer apandra. Oru niyaba ka vechi kupura dalal first balu sir, aonga family vande yendu dhu vandala ena kupuru aonga cameraman balu sir aonga dalal. Adalal next yesu sir ena enda part ka kupura dha. Sri Lanka pona dha sirri, adu kunmeya ve nama Tamil Nadu makkala 
நம்மள வந்து ரொம்ப மரியாதையாக வரவேற்றது லால் சார் தேங்க்ஸ் அ லாட் வெரி கிரேட்ஃபுல் டு யூ தென் அந்த ப்ரொடியூசர் அவங்க ஹீரோயின் தான் ப்ரொடியூசரு எங்களை ரொம்ப நல்லா பார்த்துக்கிட்டாங்க யாரும் போகாத லொக்கேஷன்ஸ் வந்து பெர்மிஷன்ஸ்லாம் ரொம்ப ஈஸியாக வாங்கி கொடுத்து வெரி ஷார்ட் டைம் ரெண்டு ரெண்டு நாளில் சாங் முடிக்கணும் எல்லாம் ரொம்ப ஹெக்டிக்கான ஒரு இதில் இந்த ரெண்டு பாடல்களை பண்ணியிருக்கோம் இந்த படமும் ஆஸ் அ லேடிஸ் ஓரியன்டட்னால இன்னும் கொஞ்சம் பூஸ்டப் பண்ணி தான் அவங்கக்கிட்ட பேசணும் உங்களோட அப்ளாஸும் உங்களோட என்கரேஜ்மெண்ட்ஸும் கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு தேவை அவங்க அந்த அந்த நம்மளை எப்படி கவனிச்சாங்களோ அவங்கள இந்த ஊரில் நம்ம நம்ம நம்மக்கிட்ட எதிர்பார்க்குறாங்க ஸோ இந்த படத்துக்காக உங்களோட ப்ரேயர்ஸும் உங்கள் அப்ளாஸும் கண்டிப்பாக எதிர்பார்க்குறோம் தேங்க்ஸ் அலாட்வெள்ளிக்கிழத்துண்டுபோட்டுத்தில்ந்தோஷப்படுத்திய குழந்தை ஏசு அவர்களுக்கு மிகப்பெரிய நன்றி ஏன் கை தட்ட மாட்டிங்களா அப்புறம் இந்த நேரத்தில் இயக்குனர் ஏசு சார் நான் வன்மையாக கண்டிக்கிறாங்க எதுக்குனாக்க ஹீரோயினுக்கு அரை மீட்டர் துணி கொடுத்துருக்காரு ஃபஸ்ட் ஹீரோயினுக்கு செகண்ட் ஹீரோயினுக்கு ஐம்பது மீட்டர் துணி கொடுத்துருக்காரு இது எப்படி காஸ்டியூம் கணக்கு எப்படி இது இன்னொரு பெருமைப்பட வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா என் பக்கத்தில் ஹீரோயின் உட்காந்துருந்தாங்க ஃபுல்லாக இங்கிலீஷ்லேயே பேசிகிட்டு இருந்தாங்க ஒரு இங்கிலீஷ் படம் பார்த்த மாதிரி இருக்குது அதாவது வாட்ஸ்அப்பில் பார்ப்போம் அந்த படம் இல்லை சச்சின் தேட்டரில் பார்ப்போம்ல அந்த மாதிரி சும்மா பட 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 படம்னு பேசியிருந்தாங்க நானும் சாரம் ரெண்டு பேரும் மாற்றி மாற்றி கேட்டேன் என்ன பேசுகிறாங்க அப்படின்னு பே 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 பேன்னா சாரம் பே 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 பேனார் மிக்க நன்றி சார் இப்போ சமீபத்தில் சிம்பு சாரோட தம்பி குரலரசன் அவர்களுக்கு திருமணம் நடந்தது உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சுருக்கோம் பத்திரிக்கை கொடுக்கும்போதும் சரி இப்போவும் சரி எல்லோரும் டிஆர் சார்கிட்ட போய்ட்டு இந்த சிம்பு சாருக்கு எப்போ கல்யாணம் சிம்பு சாருக்கு எப்போ கல்யாணம் பத்திரிக்கை நண்பர்கள் மட்டும் இல்லை ரோட்டில் போகிறவங்க வரவங்கலாம் எடுத்துன்னு போஸ்ட் பண்ண ஒரு லெட்டர் கொடுக்க போனால் கூட அவங்க கூட கேட்குறாங்க போஸ்ட்டை கொடுத்துட்டு சார் சிம்பு சாருக்கு எப்போ கல்யாணம் அப்படின்னு இது வந்து அவங்க அன்பால் கேட்குறாங்க ஓகே சந்தோஷம் ஆனால் ஒரு தகப்பனாக இன்னும் வந்து நம்ம பையனுக்கு இன்னும் கல்யாணம் பண்ணலையே அப்படின்ற ஒரு இயக்கம் அதை வந்து அவரால் ஜீரணிக்க முடியல ஏன்னா பொதுவாகவே ஒரு பெற்றோர் தன்னோட மகன் பேர் புகழ் பணம் எது சம்பாரித்தாலும் ஒரு குடும்ப இஸ்திரி ஆக்கி பார்க்கணும் அப்படின்றது தான் நினப்பாங்க பெற்றோர் ஸோ அந்த ஒரு நிகழ்வு விரைவில் நடக்கும் அவருக்கு வந்து பொண்ணு யாருன்றது எனக்கு தெரியும் எப்போ கல்யாணன்றது எனக்கு தெரியும் நான் விரைவில் அது உங்கள் பத்திரிகையாளர் முன்னில் நான் கண்டிப்பாக சொல்கிறேன் தயவு செய்து இனிமேல் அந்த குடும்பத்தை சார்ந்தவர்களிடம் எப்போ கல்யாணம் அப்படின்னு சொல்லி டிஆர் சார் மனசு புண்படுத்த வேணாம் அப்படின்னு தாழ்மையோடு கேட்டுக்கிறேன் அப்புறம் இப்போது ஃபேஸ்புக் வாட்ஸ்அப்லாம் பார்த்திங்கனாக்கா நல்ல விஷயங்கள் யாருமே ஷேர் பண்ணுறதே இல்லை இப்போ உதாரணத்துக்கு பார்த்திங்கனாக்கா டேரக்டர் ஹரிசார் படத்தில் வர மாதிரி கையில் அருவா வச்சுட்டு ஜாதி மதம் இதை 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 பற்றி தான் பேசிகிட்ருக்காங்க அருவாவில் வச்சுட்டு வாடா நான் எந்த ஊர் தெரியுமா நீ நாளைக்கு வந்து பாரு அப்படின்னு ஊர் பேர்லாம் சொல்கிறது அப்புறம் மறுநாள் பார்த்தாக்க இப்படி நிற்பாங்க நான் தெரியாமல் பண்ணிட்டேன் இன்வெட் நான் அப்படிலாம் செய்ய மாட்டேன் அப்படின்னு ஏன் நம்ம வீட்டு சோத்தை சாப்பிட்டு எதுக்கு அடுத்தவங்கள்ட்ட போய் சண்டை போட்டு அடி வாங்கிட்டு இந்த மாதிரிலாம் எதுக்கு பண்ணணும் அவர் ரெண்டாவது மன்னிப்பு கேட்குறாங்களே அந்த வீடியோ வந்து ஷேர் ஆகுது அவர் வந்து அருவால் வச்சுட்டு என் ஏரியாவுக்கு வாடா நான் யாருன்னு காட்டுறேன் செங்கலை பிரிக்கிறேன் ட்ரெயினுக்கு நூறு பேர் இறக்கி காட்டுறேன் அப்படின்னு பேசுகிற வசனங்கள் அந்த பிஞ்சு மனசுங்க பதினெட்டு இருபது வயசு உள்ள பசங்களுக்கு இந்த மாதிரி சில இதெல்லாம் வஞ்சகத்தை மனசில் பதிச்சு இந்த மாதிரி வசனம் பேசி அதுதான் வந்து ஷேர் ஆகுது அதனால் தயவு செய்து இந்த மாதிரி விஷயங்களை கைவிட்டுட்டு நல்ல விஷயங்கள் ஏன்னா இணையதளன்றது அதுக்கு தான் எல்லாமே கெட்ட விஷயத்துக்கு தான் ஷேர் பண்ணுறீங்க தயவு செய்து நல்ல விஷயத்துக்கு ஷேர் பண்ணணும்னு தாழ்மையோடு கேட்டுக்கிறேன் இந்த படம் படத்தில் நடித்த சக கலைஞர்கள் அனைவருக்கும் மிகப்பெரிய வாழ்த்துக்களை சொல்லிக்கிறேன் அப்புறம் இப்போ சாங்கில் வந்து இயக்குனர் டான்ஸ் ஆடியிருந்தார் அநேகமாக அடுத்த படத்தில் கதாநாயகனாக ஆயிடுவார்னு நினைக்கிறேன் அவருக்கு என் வாழ்த்துக்கள் நன்றி கூல் சுரேஷ் வந்து பெரிய எதிராக உண்டாக்கிட்டார் யார் அந்த பொண்ணு தெரியல சிம்புக்கு பொண்ணு போத வச்சுருக்கா நினைக்கிறேன் அப்படியா இவர் தான் அனுப்பிடுவா நினைக்கிறேன் அப்போ 
ஓகே அதனால் யாருமே நீ சிம்புக்கு யார் இப்போ கல்யாணம் யாரும் கேட்காதிய டிஆரை விட சுரேஷ் சார் இப்போ ஃபீல் பண்ணிடுவார் விஜயமுரளி சார் என்னோடய அடுத்த படத்துக்கு அவரை தான் வசனம் எழுத சொல்லாமல் இருக்கேன் ஏன்னா இங்கே ஒருத்தராக பேசும்போது ரெண்டு ஹீரோக்களும் பேசினாங்க அப்போலாம் கம்முந்தே இருந்தார் ஹீரோயின்னு பேசினாங்க அப்போ டேரக்டரை கூப்பிட்டார் ஹீரோயின் பேர் என்ன அப்படின்னாரு ஹீரோ பேர்லாம் கேட்கல சரி மாடர்னவர் வந்திருக்காங்களா ஹீரோயின் பேர் என்ன கேட்டார் நொச்சின் அப்படின்னாரு நச்சின்னு இருக்கின்றார் பஞ்சத்தில் அது நம்மளோட பா பறக்குது அதனால் நொச்சின் நச்சின் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னதுக்காகவே நம்ம இடத்துல வர வசனம் எழுதி வச்சுக்க வேண்டியது தான் அப்புறம் மனோஜ்குமார் சார் சொல்லும்போது ஒன்று சொன்னார் பெண்களோட தோடுன்ட்டு தோடு ஆடுறது டோலத்து தான் ஆடும் எல்லா ஆண்கள் எல்லாமே பெண்களோட டோலக்கு மாதிரி பெண்கள் சொல்லுக்கெல்லாம் தலையாட்டு வாங்கன்ட்டு அது தனிப்பட்ட கருத்து தயவுசெய்து மொத்த ஆண்களின் கருத்தை அவங்க நினச்சிடாதீங்க பெருந்துளசி பழனிவேடு சார் அவரும் சரி விஜயமுரி சாரும் சரி எப்போ எந்த ஃபங்க்ஷன் கூப்பிட்டாலும் உடனே ஒத்துக்குவோம் உடனே வந்துடுவேன் இந்த படத்தை கூடும்போது உண்மையிலே எனக்கு கொஞ்சம் டைட்டாக வேலை இருந்தது அவர்கிட்ட சொன்னேன் மன்னிச்சுங்க வர முடியாது வேலை இருக்குன்ட்டு எப்போவும் பிடிவா பிடிக்க பிடிக்க மாட்டார் ஆனால் இந்த படத்துக்கு இப்படி பிடிச்சிட்டார் கண்டிப்பாக வந்தே ஆகணும் ஒரு குழந்த மாதிரி இப்படி தான் பிடிச்சார் அப்புறம் தெரியுது அது குழந்தை ஏசுக்காக இப்படி தான் பிடிச்சிருக்காருன்ட்டு தமிழ் திரையுலகில் ரஜினிகாந்த அறிமுகப்படுத்தி ஒரு நடிகராக உருவாக்கி விட்டது கே பாலச்சி பாலச்சந்திர சார் திரு ரஜினிகாந்த் அவரில் சூப்பர் ஸ்டாராக உருவாக்கி விட்டது நம்ம எஸ் விமுத்ராம் சார் இந்த ரெண்டு பேர்ட்டையுமே அவர் அஸ்டண்டாக இருக்கார்னா பெரிய பாக்கியசாலி முதல்ல இதுவே குழந்தை ஏசிக்கு ஒரு பெரிய வெற்றி ஏன்னா நான் இன்னாரோட அஸ்டண்ட் சொல்கிறதுக்கு அந்த குருக்களுக்கு குருக்கள் பேர் சொன்னால் அவர் ஒரு அந்த தகுதி இருக்கணும் எஸ் விமுத்ராம் அஸ்டண்ட் அஸ்டண்ட்டுங்கிறது ஒரு பெரிய தகுதி கே பாலச்சந்திர சாரோட அஸ்டன்ங்கிறது பெரிய தகுதி இந்த ரெண்டு தகுதியுமே அவருக்கு முதல் தகுதியாக அமைஞ்சிருக்கு இன்னொன்று இந்த படம் ரெண்டு மொழியில் தயாரிச்சுன்னு சொன்னாங்க சிங்களத்துலேயும் தமிழையும் தயாரிச்சுன்னு சொன்னாங்க சினிமாவிலேயாவது சிங்களத்துலேயும் தமிழத்தையும் தமிழை இணைச்சிருக்கோம் அதுக்கு குழந்தை வயசுக்கு வாழ்த்துக்கள் அதை விட குழந்தை ஏசு நினச்ச பெருமை படம்னா இதுக்கு முன்னாடி மூணு படத்துக்கு மேலே சிங்கரத்தில் படம் பண்ணியிருக்காரு அப்போ எத்தனை சிங்கரத்தில் ஆட்டி படிச்சிருப்பார் அங்கே குழந்தை ஏசு அல்ல உயர்ந்த ஏசு ஆகிட்டார் அவர் ஆமாம் அதை நினச்சி பெருமைப்படுறேன் அப்புறம் அந்த நிமிடம் படத்தின் தலைப்பு அந்த நிமிஷம் அப்படிங்கிறது எல்லார் வாழ்க்கையிலையும் சில சில நிமிஷங்கள் முக்கியமான நிமிஷங்களாக இருக்கும் மறக்க முடியாத நிமிஷங்களாக இருக்கும் ஒரு மணி நேரம் எண்பது வயசு எண்பது வயசு வளர்ந்தாலும் சரி தொண்ணூறு வயசு வளர்ந்தாலும் சரி நூறு வயசு வளர்ந்தாலும் சரி அவன் வாழ்க்கையில் முக்கியமான நிமி நிமிஷங்களை தொகுத்து பார்த்தா ஒரு எழுபது எண்பது நிமிஷம் தான் இருக்கும் மறக்க முடியாத நிமிஷங்கள் தொகுத்து பார்த்தா அப்படி பல நிமிஷம் கடந்து தான் வந்திருக்கோம் ஸ்கூலில் படிக்கும்போது என்னை மாதிரி சுமாராக படித்த மாணவர்கள் பார்த்தா எழுதிட்டு அந்த ரிசல்ட் பேப்பர் வரும்போது நம்ம நம்பரை தேடுவோம்ல அந்த நிமிஷம் ரெண்டு மூணு வருஷமாக பொண்ணை லவ் பண்ணிவிட்டு ஒரு வழியாக துணிச்சலாக நம்ம லவ் அந்த பொண்ணை சொன்னதுக்கப்புறம் அந்த பொருள் ரிசல்ட்டை எதிர்பார்க்கும்ல அந்த நிமிஷம் இப்படி பல நிமிஷங்கள் இருக்குது அது மாதிரி 
தமிழ் திரையில் இயக்குனர்கள் படம் பண்ணி முதல் படம் ரிலீஸ்க்கு அப்புறம் படம் முடிஞ்சு அந்த ரசிகர் வெளியே வரும்போது அந்த ரிசல்ட் எதிர்பார்க்குற அந்த நிமிஷம் பெண்களுக்கு முதல் முதலாக ஒரு ஆண் வந்து தன்னை பெண் பாதிரி போனதுக்கு அப்புறம் மாப்பிள்ளை என்ன சொல்வாரோ அப்படின்னு நினைக்கிற அந்த நிமிஷம் அப்புறம் பிரசவத்துக்கு தன் மனைவியை உள்ளே அனுப்பிட்டு வெளியே எப்போ குழந்தை பிறக்கும் எந்த குழந்தை பிறக்கும் அந்த தவிப்பு அந்த நிமிஷம் இப்படி பல அந்த நிமிஷம் கடந்து தான் நான் வாழ்க்கை போய்கிட்டு இருக்கு அந்த நிமிஷத்தான் தலைப்பை வச்சுருக்காங்க எனக்கு மறக்க முடியாத எனக்கு மறக்க முடியாத சில அந்த நிமிஷங்கள் இருக்கு நான் முதன் முதலாக ஷூட்டிங் அப்படின்னு நான் வேடிக்கை பார்த்தது முரட்டு காலை படம் எங்கள் ஊர் நாட்டாசங்கோட்டை எங்கள் ஊர் பக்கத்தில் அவன் பாகு நேரி பாகு நேரில் முரட்டு காலை ஷூட்டிங் அப்படின்னு கேள்விப்பட்டோம் நான் ஸ்கூலுக்கெலாம் லீவ் லீவ் போடல கட்டடிக்கிறது நான் போ ஸ்கூலுக்கு போகாமல் அங்கேருந்து சைக்கிள்லேயே ஏறக்குறைய இருபது இருபத்தஞ்சு கிலோமீட்டர் இருக்கும் சைக்கிள்லேயே வந்து ஷூட்டிங் வேடிக்க பார்த்தேன் வந்து ஒரு பயங்கர க்ரௌடு சுற்றி கூட்டம் நாட்டுக்குள்ள நாலஞ்சு சேர் போ சேர் போட்டு வேலை நடந்துக்கிட்டு சேரில் நான் முதல்ல பார்த்த இயக்குனர் திரு எஸ் பி முத்துராமன் அவர்கள் ஆனால் என் கண்ணு வந்து அப்படியே ரஜினி சாரையை தேடுது இங்கே எங்கே காணப்பட்டு ஒரு ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் பொறுக்க முடியல அந்த கூட்டத்தையும் விளக்கிட்டு நேராக சாப்பிட்டு போயிட்டேன் போயிட்டு சார் அப்படின்னு அப்படி பார்த்தார் என்ன தம்பி ரஜினி சார் எப்போ வருவார் ஒரு கிண்டலாக பார்த்துட்டு என் சீக்கிரம் பார்க்கணுமா அப்படின்னாரு நான் தலையை ஆட்டினேன் சீக்கிரம் வந்து வர அப்படின்னாரு சிரிச்சுட்டேன் அப்படின்றார் அது கூட்டத்தில் கூட்டத்தில் கூட்டம் நின்றுட்டேன் நான் முதல் முதலாக பேசிய இயக்குனரும் எஸ் பி முத்தாமன் சார் தான் அந்த நிமிஷமே என்னால் மறக்க முடியாது ஏன்னா ஏன்னா ஒரு நஷ்டமாக அவரும் தெரியாது இப்போ நினச்சி பார்க்கும்போது அந்த நிமிஷம் வந்து எனக்கு பொக்கிஷமாக இருக்கு அதே மாதிரி திருப்பதி ரிலீஸ் நான் வந்து ஏவிஎம் படம் தான் ஏவிஎம் பேனர் முரட்டுக்காலை எஸ் பி தமிழ் சார் தான் அந்த படம் தான் நான் பார்த்த முதல் படப்பிடிப்பு அதே ஏம் ஸ்தானத்தில் நானும் படம் பண்ணிட்டேன் எனக்கு அப்புறம் வியப்பாக இருந்துச்சு ஏவிஎம்ல அது எஸ் பி தமிழ் சார் படங்களில் எல்லா படமும் பார்க்குறது முரட்டுக்காலை சகலவலவன் போக்கி ராஜா தொடர்ந்து பார்த்தா ஒரு படம் என்ன பார்க்குறது அதே நிறுவனத்தில் நம்மளும் டேரக்ஷன் பண்ணுறோமே அப்படின்னு ஒரு ஆச்சரியத்துலேயே தான் படம் பண்ணிட்டு திருப்பதி படம் ரிலீஸ் ஆச்சு ரிலீஸ் ஆகி அடுத்த நாள் என்னோடய ஆஃபீஸ் சாரே வந்துட்டாருங்க எனக்கு என்னடா சார் இங்கே வந்துட்டாருங்க என்ன படத்தை பற்றி பாராட்டினார் அப்போ நான் சொன்ன சார் சொன்ன அவங்க ஆஃபீஸ்க்கு வந்துருப்பேன் அப்படின்னா அப்போ சொன்னார் கொடுத்தோம் பாராட்டணும்னா நாம போய் நேராக பாராட்டணும் அதுதான் உண்மையான பாராட்டு ஒருத்த பாராட்டுக்கும் வரவழைச்சு பாராட்டினா அது உண்மையாக பாராட்டில் அப்படின்னு அப்போ தான் தெரிஞ்சது அவர் பெரிய டேரக்டர் மட்டும் இல்லை பெரிய மனசுக்கு சொந்தக்காரர் அந்த நிமிஷம் என்னால் மறக்க முடியாது இன்னொன்று வாழ்க்கையில் மறக்க முடியாத நிமிஷம் என்னென்னா திருப்பாட்சிக்கு முன்னாடி இல்லை தலைவர் விஜய்கிட்ட அந்த கதையை ஃபுல்லாக ஒரு மூணு மணி நேரம் கதை சொல்லிட்டேன் கதை ஃபுல்லாக கேட்டார் கேட்டு முடிச்சுட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஹாலில் இருங்க வந்துருனார் அந்த அஞ்சு நிமிஷம் என்ன ரிசல்ட் சொல்ல போகிறாரு கதை பிடிச்சிருக்கா பிடிக்கலையா என்ன சொல்ல போகிறாருன்னா அந்த அஞ்சு நிமிஷம் படவோட போல் இருந்தேன் கரெக்டாக அஞ்சு நிமிஷம் சொல்லி வந்தார் கதை நல்லா இருக்குது பண்ணலாம்னு கை கொடுத்தார் இந்த வீட்டில் அஞ்சு நிமிஷம் இருந்தால அந்த அஞ்சு நிமிஷம் என் வாழ்க்கையில் மறக்க முடியாத அந்த நிமிஷம் இப்படி பல அந்த நிமிஷங்கள் தொகுப்பு தான் நம்ம வாழ்க்கை அந்த அந்த நிமிஷம்னாலே திருள் தான் அந்த திருள் தான் இந்த படத்துலேயும் அடங்கியிருக்கு எப்படி விஜய் சார் டக்கா சொல்லி அந்த அஞ்சு நிமிஷம் வெயிட் பண்ணணும் அந்த அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் எப்படி வெட்டி அடைஞ்சோ 
அதே மாதிரி இந்த அஞ்சு அந்த அந்த நிமிஷமும் இயக்குனர் குழந்தை வயசுக்கும் ப்ரொடியூசருக்கும் மிகப்பெரிய வெற்றியை தரும் அப்புறம் அருணகிரி மியூசிக் டைரக்டர் சாங் ரெண்டு சாங் நல்லா இருந்துச்சு சார் அருணகிரி சார் அப்புறம் கேமராமனுக்கு வாழ்த்துக்கள் ஃபைட் மாஸ்டர் அருண் பாரதி சார் சிங்கிள ஹீரோ சினிமாவில் தான் சிங்கிள நல்ல ஹீரோ ஒத்துக்குவோம் அதிகம் சொல்லிடுறேன் சிங்கிள சினிமா ஹீரோவுக்கு என் வாழ்த்துக்கள் டான்ஸ் மாஸ்டர் ரேகா அவர்களுக்கு என் வாழ்த்துக்கள் உண்மையிலே சினிமாவில் சிலரோட அந்த சந்தோஷம் தான் அவங்களுக்கு மோத்தில் தெரியும் டான்ஸ் மாஸ்டர் வந்து எஸ்வி முத்தான் பார்த்தோன்னே என்ன சந்தோஷம் என்ன பூரிப்பு கொஞ்சம் கூட பொய் இல்லாத ஒரு சந்தோஷம் சில இடத்துல பார்க்க முடியும் அப்போ நீங்கள் எந்த அளவுக்கு எஸ்வி முத்தான் எங்களை மாதிரி நீங்களும் நேச்சிருக்கீங்களுக்கு புரிஞ்சுக்க முடிஞ்சது அப்புறம் இன்னொரு இப்போலாம் இந்த சிறிய படங்களுக்கு தான் ரிலீஸில் பிரச்சனை இருந்துச்சு ஃபைனான்ஸ் பிரச்சனை இருக்கும் தேட்டர் கிடைக்காது தேட்டர் கிடைக்காது நிறைய பிரச்சனை இருந்துச்சு இப்போ அது கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வளர்ந்து இன்றைக்கி பெரிய படங்களுக்கும் அந்த பிரச்சனை வர ஆரம்பிச்சிச்சு இது வந்து சினிமாவுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய அபாயம் இப்போவே எல்லாம் யோசிச்சு ஒரு முடிவு எடுக்கணும் ஏன்னா நாளைக்கு ரிலீஸ் நாளைக்கு ரிலீஸுன்ட்டு இன்றைக்கி ரிலீஸ் ஆக மாட்டேங்குது சின்ன படங்களுக்கு ஓகே ஆயிரத்தி எட்டு பிரச்சனை இருந்துச்சு ஓகே பெரிய படங்களுக்கும் ஏன் பிரச்சனைங்கிறத கொஞ்சம் யோசிக்கணும் இது யோசிக்க வேண்டிய காலகட்டம் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் சினிமாவில் போட்டி இருக்கலாம் நம்ம வெற்றி அடையும் கூட வெறி இருக்கலாம் எக்காரணத்தை கொண்டும் இன்னொருத்தன் தோத்துரு தோத்துரும்னு நினைக்கக்கூடாது நாம் தோத்துருவோம் சினிமாவில் இருந்துட்டு இன்னொரு சினிமாக்கான அழிவை நினைச்சோம்னா நாம் அழிஞ்சிடுவோம் ஏன்னா நம்மள வாழ்க்கை சினிமா அவர் வாழ்க்கை வாழ்க்கை சினிமா நாம் ஜெயிச்சு காட்டணும் இன்னொருத்தனை தோக்கடிக்கிறதுக்கு சினிமாக்கு வரல நாம் ஜெயிக்கிறதுக்கு தான் சினிமாவுக்கு வந்துருக்கோம் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் சினிமாங்கிறது ஒரு பெரிய படகு அந்த படகில் நானும் இருக்கேன் வெங்கடேஷ் இருக்கார் மனோஜி குமார் சார் இருக்கார் எஸ்பி எஸ்பிஎம் சார் இருக்கார் இன்னும் பல ப்ரொடியூசர்கள் பல டைரக்டர்கள் எல்லோரும் தான் இந்த போட்டில் பயணிச்சுருக்கோம் எனக்கு இப்போ வெங்கடேஷ் சாரை பிடிக்கல அந்த பக்கம் வெங்கடேஷ் சார் உட்காந்துருக்காரு போட்டு அந்த அந்த சைடில் இப்போ வெங்கடேஷ் சார் வெங்கடேஷ் சார் உட்காந்துருக்க அந்த பகுதியில் ஒரு ஓட்டம் வந்துருச்சு தண்ணி வந்துட்டு இருக்கு எனக்கு சந்தோஷம் ஆகா வெங்கடேஷ் சார் உட்காந்த பகுதியில் ஒரு ஓட்டம் வந்துடுச்சு அவர் நினைய போகிறாரு நான் அணைய போகிறாரில் நானும் சேர்ந்த மூழ்க போன அர்த்தம் இன்றைக்கி சினிமா அதை நடந்துக்கிட்டு இருக்கு ஒருத்தனை ஜெயிச்சு காட்டுவோம் ஆனால் ஒருத்தனை அடித்து காட்டக்கூடாது அது முடியவே முடியாது ஒருத்தனை அடிக்கிறதுக்கு ஆண்டவனால் தான் முடியும் தவிர எந்த குமரனும் முடியாது இங்கே உண்மையிலேயே உண்மையிலேயே சினிமாவில் இருந்துட்டு சினிமாவில் சாப்பிட்டு சினிமாவில் சம்பாதிச்சிங்கன்னா உண்மையிலே சினிமாவில் நேச்சிங்கன்னா ஒட்டுமொத்த சினிமா வாழ வைக்கிறதுக்கு வழி வைப்பாருங்க இவன் படம் லிஸ்டாக கூடாது அவன் படம் லிஸ்டாக கூடாதுன்னு யாரும் படிவாங்க நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் அழிஞ்சிருங்க ஏன்னா வேதனையாக இருக்குது ஒரே நாளில் மூணு மூணு பெரிய படங்கள் ரிலீஸ் ஆக முடியும்னா என்னங்க சினிமா அது தயவு செய்து இது சிந்தி கொண்ட நேரம் பெரிய அபாயம் வந்துடுச்சு சினிமாவுக்கு பெரிய ஆபத்து வந்துடுச்சு வே வெளியே இல்லை சினிமாவுக்குள்ளவே தான் ஆபத்து இருக்குது அரசியலில் தான் ஒருத்தர் அழிவு அழிவு பற்றி இந்த தயவிப்பான் ஒருத்தன் தோக்கடிக்க இன்னொருத்தன் செயல்படுவான் அரசியலில் தான் இன்னொருத்தன் தோக்கடிச்சுட்டு நம்ம ஜெயிக்கணும் நினப்பான் சினிமாவில் இன்னொருத்தன் தோக்கடிச்சுட்டு ஜெயிக்கணுங்கிறது இல்லை எல்லோரும் ஜெயிக்கணும் எல்லோரும் வாழணும் நன்றி வணக்கம்